ቡና በአለም ላይ 50 በሚሆኑ ሀገራት ውስጥ የሚመረት ሲሆን ከ120 ሚሊየን በላይ የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ኑሮ በቡና ኢኮኖሚ ላይ የተመሰረተ ነው ከነዚህ ሀገራት መካከለም የቡና ዝርያን ለዓለም ያበረከተችው አይትዮጵያ አንዷ ናት በኢትዮጵያ ከ5 ሚሊየን በላይ የሚሆኑ አርሶ አደሮች ቡናን የሚያመርቱ ሲሆን 25 ሚሊየን የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍልም በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ ኑሮ በቡና ላይ የተመሰረተ ነው ዩን እንጂ ሀገሪቱ የቡና መገኛ ብትሆንም አምራቹ የህብረተሰብ ክፍልም ሆነ ሀገሪቱ ተጠቃሚነታቸው ዝቅተኛ መሆኑ ነው የሚነገረው ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያት ከመነሱ ችግሮች መካከለ አገሪቱ ውስጥ ያሉ የቡና ተክሎች ያረጁ መሆናቸው የቡና ግብርናው ከጥራት ይልቅ ብዛት ላይ ያተኮረ በመሆኑ የተሻለ ምርት እንዳይገኝ ያደረገው ሲሆን የተመረተው ምርት ለገበያ ሲቀርብም ከአርሶ አደሩ ይልቅ በግብይት ሰንሰለት ውስጥ ያሉ አካላት ተጠቃሚ መሆናቸው ነው በኢሉ አባ ቦርዞን ዲዱ ወረዳ ቡናን በማምረት ዘመናትን ያስቆጠሩ አርሶ አደሮችም ቡናን ማምረት ከሌላው የሰብል አይነት የተሻለ ጥቅም እንዳላስገኘላቸው ነው የሚናገሩት ኪኖን ተቆ ይወጀባተ ጀባተ መሪ ዲግደም ለማሪ ደም ሰዲ ግፋቢል 1 ኪሎ በ22 እና በ23 ብር ነው የሚሸጠው የምናገኘው ጥቅም ስም ብቻ ነው እኔ ለረጅም አመታት ቡና ሳመርት ተጠቀምኩኝ የምለው ነገር የለም አምርቼ ለገበያ ለማቅረብ ብዙ ለፋለው የገበያ ሁኔታ ግን የሚያረካ ባለመሆኑ ለሰብሉ ብዙን ከበካቢ ለማድረግ አንጨነቅም በዚህ ምክንያት ነው ጥራት ያለው ቡና ለገበያ የማይቀርበው ቡና ነው ብዙ ሆነ እንጀል ከበ ሰደተም ተርባራ እንጀል ከበ ቡና ማምረት ይጀመርኩት በ1987 ዓመተ ምህረት ነበር አሁን 2 ሄክታር መሬት አለኝ በአመት ከ30 እስከ 40 ኩንታል ምርት አገኝበታለሁ ቡናውን አምርቼ ለገበያ ሳቀርብ 1 ኪሎ በ26 ብር ነው የሚሸጠው ይ ደግሞ ከልፋቴ ጋር አይመጣጠንም ከኔ ልክ ተጠቃሚው ነጋዴውና ከገበያው ጋር ተስስር ያለው አካል ነው ጥራት ያለው ቡና በማምረት በአለም ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን የተሻለ የቡና ዝርያዎችን አርሶ አደሩ እንዲያገኝ እየተሰራ ነው ያሉት በዞኑ የዲዱ ወረዳ የቡና ሻይና ቅመማ ቅመም ባለሙያው አቶ አበራ ከበደ አብዛኛው የቡና ሰብሎች ያረጁ በመሆናቸው የማደስ ስራው በስፋት እየተከናወነ መሆኑን ነው የገለጹት ሆኖም ግን የቡና ተክሎችን ለማደስ ወይንም ለመጎንደል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች አርሶ አደሩ በሚፈልገው ልክ ባለመገኘቱ ጥራት ያለው ቡና ለማምረት ሌላኛው ማነቆ ሆኖ አሊላሉ አከአና ገኛ ትባረካና ፎርማታ ታጀኔ ከን ተደማ ቱሬ እንዶረዳችን በዘንድሮ አመት መፍቲ ይሆናል ብለን ስናከናውን የነበረው ነገር ፋርም አፍሪካ ከተባል ድርጅት ጋር በመሆን አርሶ አደሩ ጥራት ያለው ቡና እንዲያመርት እያደረገን ነው በዚህ መንገድ አርሶ አደሩ ጥራት ያለው ቡና በማምረት ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚ ሊያድርገው ይችላል ሌላው ነገር ከጅማ ግብርና ምርምር ጋር በመሆን አርሶ አደሩ የተመረጡ የቡና ዝርያዎችን እንዲጠቀም በማድረግ የተሻለ ምርት እያገኘ ነው በዘንድሮ አመት ብቻ ከ11 ሚሊየን በላይ ቡና ቦርዳችን ተተክሏል በሌላ በኩል ደግሞ ያረጁ የቡና ተክሎችን በማደስ እንቅስቃሴ እንደወረዳችን በ191.7 ሄክታር ላይ ያለ ቡና ታድሷል ነገር ግን ቡናን ለመጎንደል ወይንም ለማደስ የሚያገለግሉ እንደ መጋዝና መቀስ ያሉ ቁሳቁሶች አቅርቦታቸው እንደ ሀገርም ችግር ስለሆነ አርሶ አደሩ ቡናውን ለመንከባከብ ችግር ሆኖበታል በኢትዮጵያ ከሚገኘው አጠቃላይ ምርት 5 በመቶ የሚሆነውን የሚሸፍነው ቡና ነው ከዚህ ጉዳ ጋር በተያዘ ባራት ማዘን የዜና ውጃችን ማብራሪ ሰጡን በቡናና ሻይ ባለስልጣን የቡና ሻይና የቡናና ሻይ ማማቀመም ኤክስቴንሽን ዳይሬክተር አቶ ብራኑ ጸጋዬ ኢትዮጵያ ከቡና ግብይት በሚፈልገው ደረጃ ተጠቃሚ ያልሆነችው የቡና ምርታማነት ዝቅተኛ በመሆኑ ነው ብለዋል ዋነኛው ምክንያት ከሌላው ዓለም በተለየ የሀገራችን የቡና ምርት ወይ ምርታማነት ዝቅተኛ መሆኑ ነው ለዚህም ዝቅተኛነቱ ደሞ ትልቁ ምክንያት በአብዛኛው አርሶ አደር ይጄ የሚገኘው ቡና በእድሜ ያረጀ መሆኑና ምርታማነቱ ዝቅተኛ መሆኑ ነው ቡና በባህሪው 100 አመትም ይኖራል ነገር ግን ምርት የተሻለ ምርት መስጠት የሚችልበት ወይም ደሞ አዋጭ የሚሆንበት እድሜ ከ15 አመት እስከ 25 አመት አይበልጥም ስለዚህ እነዚህን ያረጁ ቡናዎች ማደስ ወይ መጎንደል ይጠበቀብናል ማለት ነው በቀጣይ ያርሶ አደሩ ምርታማነት ለማሳደግ በትኩረት ይሰራ ያሉት ዳይሬክተሩ ከቡና ምርቱ የተሻለ ተቃሚ ለመሆን ምን ሁኔታ እየተፈጠረ መሆኑን ገልጿል በቀደም ሲል የነበረው አዋጅ ያርሶ አደሩ ወደ ዓለም ገበያ የማቅረብ እድል አልነበረውም ጣባብ ነው አቅራቢያው ላለ ነጋዴ እንዲሸጥ ይገደል ነበር ነገር ግን አዲሱ የቡና ግብይትና ጥራት ቁጥጥራዎች አርሶ አደሩ ሁሉም የገበያ አማራጮች ክፍቱ ነውለታል 
ለምሳሌ በኤክስፖርት ማድረግ እንዲችል አርሶ አደር ኤክስፖርት የማድረግ እድሉ ተፈቅዶለታል በአካባቢው ባሉ ህብረት ስራ ማህበራት የመሸጥ እድል አለው ለአልካን ጋር የልማት ነግቢ ትስስር የማድረግ እድል አለው ኢቨን ቆልተው ከፈጅተው ከሚሸጡ ነጋዴዎችና ቀጥ ታከይስ ፎርተሩም ጋር የመገናኘት እድሉ ተከፍቷል ማለት ነው ስለዚህ አርሶ አደሮቻችን ቀደም ሲል ያለውን ህግ ሳይሆን አዲስ የወጣው ህግ ሁሉንም አማራጮች ለአርሶ አደሮቻችን ከፍታ አድርጓልና በቀጣይ የተሻለ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ